tutta questa fascia di erba sì. abbiamo trovato molte volte siringhe e aghi, soprattutto aghi e siringhe qui. Queste sono panchine dove bivaccano tutto il giorno i ragazzi. Diciamo che una nostra amica mamma ha visto con i suoi occhi, e quindi questa è una testimonianza riportata di una persona che ha assistito su quella torretta dello scivolo, un ragazzo che si iniettava una dose lì. E i vigili hanno risposto che se non trovano i ragazzi in flagranza di reato non possono fare niente, quindi non so se in quella circostanza specifica sono arrivati, però il ragazzo intanto era già andato, quindi al ragazzo non è successo niente e comunque non c'è mai un'azione tempestiva, nonostante sia presidiato il parco da telecamere ed anche una postazione fissa dei vigili che quindi dovrebbero essere in grado di vedere e di agire tempestivamente, ma così non avviene mai. Queste panchine, oggi ovviamente no perché giusto qualche giorno fa ne sono stati arrestati quattro che bevevano bottiglioni di vino e birre su queste panchine, ma ogni pomeriggio su queste panchine stazionano adolescenti e ragazzi peraltro in età scolare in orari in cui normalmente dovrebbero essere a scuola e questo già dovrebbe dire qualcosa, che bevono vino e birra, bivaccano e usano i giochi dei bambini riducendoli come potete vedere una schifezza peraltro. E uno dei ragazzi, degli adolescenti, dei minorenni che è stato arrestato qui era in possesso di 35 grammi di marijuana. Perché non so che persone certo. siano e comunque me lo consente, Ah, lo spaccio sì, no, pensavo che bene. Perfetto. Ne, ne, ne conseguono spaccio, abuso di alcolici, atti di vandalismo. E sto, io sono una madre e sto parlando soprattutto anche, mi rendo conto che è una goccia nel mare e per fortuna, ma che le nostre aree eh, gioco dei bimbi sono sempre tutte rotte, maltenute, perché vengono utilizzate anche da degli adulti che ne fanno un uso improprio e questi per quanto mi riguarda sono atti di vandalismo e tante altre cose che lei sa già. In orario scolare ci sono dei ragazzi adolescenti che bevono, che fumano, in atteggiamenti veramente poco conformi alla morale pubblica, visto che noi ci andiamo con dei bambini, e ci sono quotidianamente. Lei sostiene, e io non posso darle torto, parlo per quello che vedo, che giorno sì giorno no, vengono degli, degli arresti, io non ne ho mai visto uno. Dico quello che vedo, tra le 10 e le 12 della mattina e tra le 15 e le 19 del pomeriggio io non ho mai visto eseguire un arresto. So invece di molte segnalazioni fatte perché tossicodipendenti si, eh, si fanno delle dosi di... sugli scivoli io dei bambini. Io faccio il mio mestiere che è quello di amministratore, non di poliziotto. Io non sono un poliziotto né comando poliziotti. Non ho a disposizione strumenti per intervenire sull'ordine pubblico perché al questore posso chiedere, ma non posso dirgli e imporgli quello che deve fare. Questo è Ofele fa il tuo mestiere. Io faccio il mio mestiere, quando mi vengono segnalate situazioni io chiedo, poi dal chiedere al fare questo non è nelle mie disponibilità e io a lei devo dirlo, perché se no io prendo in giro lei, dico sì, me assumo io le responsabilità, poi, poi dopodiché l'ho presa in giro perché è chiaro che io non ho quella possibilità, che non me la dà la Costituzione, non me le dà le leggi dello Stato italiano che dicono che il sindaco non ha queste forme. E io devo dirlo, poi se lei vuole essere presa in giro io sono qui pronto a dirgli. Sì, 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 come no, le mando plotoni di polizia. No, Noi abbiamo fatto tre ordinanze sull'alcol, tre, non una, proprio per cercare di rendere comunque una violazione una cosa che, ripeto, che il codice penale non persegue. E l'abbiamo fatta proprio perché qualcuno potesse multarli, potesse cominciare a intervenire. Abbiamo posto una multa di 450 euro per chi usa bottiglie, per i minori. Dopo, sotto i 16 anni, proprio per cercare di tamponare, non ho parlato di risolvere, ho parlato di tamponare, perché ci vuole una legge sull'alcol, perché così la, il poliziotto che deve intervenire non interviene su un ordinario, ma interviene con l'arresto, non con una multa, che per quanto è di 450 euro può darsi non faccia così a paura come l'arresto nel caso ci fosse una legge precisa sull'alcol, una legge precisa su questo non c'è. Abbiamo, abbiamo arrestato ragazzine, ragazzi minori di 15-16 anni che venivano lì da fuori Milano, non milanesi, da fuori Milano a ubriacarsi, a farsi la bevuta, li abbiamo fermati, addirittura una ragazzina era in cometilico, come dicevo prima, un filippino sempre lì era in cometilico, l'abbiamo portato in ospedale e l'abbiamo salvati la vita. Come vede è chiaro che non possiamo tenere lì costantemente presenti se ci fosse un coordinamento, se ci fosse un coordinamento, se 
eh, ma non lo devo fare io. io, io posso dare disponibilità del corpo dei vigili ad essere presenti con due o tre vigili, poi se ci fossero anche due o tre poliziotti, due o tre carabinieri, due o tre della Guardia di Finanza, alternativamente noi avremmo la possibilità di essere più presenti, numerosi e presenti costantemente nel tempo, ma questi servizi non li posso fare io. Dalle telecamere siamo riusciti a vedere attraverso le telecamere questi che si ubriacavano o questi che spacciavano e abbiamo fatto questa operazione attraverso quelle telecamere, ecco, scusi, signora... perché prenderli sul fatto non è semplice. E quindi tutte le altre volte vedete che le telecamere non erano in funzione? O no, le altre cosa. volte le telecamere funzionano, soltanto che le telecamere poi devono portare immediatamente a un intervento e se non arriva immediatamente il vigile non arriva nessuno. Ha problemi di ambulazione? Non arriva nessuno. Perché stanno ore e ore e ore a bivaccare in questo parco i ragazzi? Ho Ora, capito, ma eh, le, le, noi non possiamo non disporre, polemica, ma solo come... io non posso disporre un servizio fisso lì, capisce? Perché gli uomini sono pochi. A Milano noi abbiamo i vigili che il numero che abbiamo e ci dà la possibilità di fare questo sforzo attraverso il telecamera. Più di questo non siamo in grado di fare. Scusi, ci ringraziamo perché lei è un po' il papà del, del Parco delle Basiliche, quindi non abbiamo uno spirito di polemica contro di lei, però le volevo segnalare che di notte in via Vetere il parco resta aperto fino alla una di notte per permettere agli spacciatori praticamente di vendere la droga adesso, oh. da, 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 da poco tempo ah, ecco. in avanti. Me l'avete segnalato, Viene, adesso non succederà più. L'altra almeno... sera i corsari hanno fatto quel, quel, appunto quella, certo. quella specie di esproprio proprio per lanciare l'idea del parco delle basiliche aperto di notte a più. tutti gli spacciatori. Da non... quel giorno stanno comparendo le siringhe nei parchi non... giochi. Su questo non succederà più, posso assicurare che i il parco sarà chiuso Grazie. e viene chiuso all'orario in cui è previsto c'è l'orario fuori. Non c'è l'orario fuori, il problema è questo che... I parchi vengono chiusi normalmente di... intorno alle 23, non credo, adesso ogni parco, io non sono l'assessore ai parchi, quindi non... Il parco delle basiliche non normalmente alle 20... di chiusura, ma no, non no, è esposto l'orario. Non è esposto, ecco, ma l'orario c'è di chiusura, perché viene chiuso a una certa atto, ora, non è esposto forse, ma l'orario e intorno alle 23-24 massimo d'estate, alle 24 d'inverno e anche alle 21 alle 22, ecco. quindi c'è un orario, non, forse non è esposto. Grazie. Grazie, Ci Grazie. Io, se avessi, Grazie. Io sulle cose che lei, metà delle cose che ha detto sono cose mie, perché le aree verdi, i le aree cani, il fatto è, l'ordine pubblico io supplisco fin dove posso ma, Si faccia sentire che più autorevole Io non lei. posso, eh sì ma... Lei crede, lei, crede, lei crede che noi non, lei crede che non lo facciamo. Il problema è che i cittadini non ci credono molto, ma se, dovesse, se stessero con Purtroppo noi un paio d'ore si renderebbero. Capisce. Eh lo so, e quello che vede è il minimale. Eh, mi scusi, scusi l'altra la, sera è minimale, è... perché poi tutto lo sforzo. Senta, l'altra sera. Come ormai si ritiene, si ritiene una cosa.